ക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ കർത്താവാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അന്തിമമായി വിധിക്കാനുള്ള അവകാശം ക്രിസ്തുവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് കുരിശുമരണം വഴി ഈ അവകാശം ക്രിസ്തു സമ്പാദിച്ചതാണ് പിതാവ് വിധി മുഴുവൻ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രൻ വിധിക്കാനല്ല തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ജീവൻ നൽകി രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൃപാവരം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ തന്നെ വിധിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം വിധിയെ പറ്റി പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി യേശുവിൻ്റെ ദ്വിതീയ ആഗമന വേളയിൽ അവിടുന്നുമായുള്ള അന്തിമ സമാഗമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് റഫറൻസ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കണം എത്രയാ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്തു എല്ലാവരും ക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ കർത്താവാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തിമമായി വിധിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തേക്കുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ കുരിശു വഴിയാണ് ഈ അവകാശം സമ്പാദിച്ചത് പിതാവ് മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും പുത്രൻ വിധിക്കാനല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കാനും തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ജീവൻ നൽകാനുമാണ് വന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൃപാവരം നിരസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ വിധിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി അവന് ലഭിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ എന്നേക്കുമായി ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനും അവന് കഴിയും ഇപ്പോൾ തനത് വിധി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ തനത് വിധി വളരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ നോക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തേഴ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആ റഫറൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് യോഹനാൻ അഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് യോഹനാൻ അഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിധി മുഴുവൻ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു വചനങ്ങളുമുണ്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനേഴ് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ട് ദിമത്തി നാല് ഒന്ന് ഇതിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിധി മുഴുവൻ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും പുത്രൻ വിധിക്കാനല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കാനും തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ജീവൻ നൽകാനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഏതാണ് യോഗനാൻ മൂന്ന് പതിനേഴ് ദൈവം ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ഏകജാതന് നൽകാൻ തക്ക വിധം സ്നേഹിച്ചു അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവൻ വന്നത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല മറിച്ച് രക്ഷിക്കാനാണ് മൂന്ന് പതിനേഴ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരാണ് ക്രിസ്തു നിത്യജീവൻ്റെ കർത്താവാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തിമമായി വിധിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടത്തേക്കുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ കുരിശു വഴി ഈ അവകാശം സമ്പാദിച്ചതാണ് പിതാവ് വിധി മുഴുവൻ പുത്രൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും പുത്രൻ വിധിക്കാനല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കാനും തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ജീവൻ നൽകാനുമാണ് വന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൃപാവരം നിരസിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ആ രക്ഷയുടെ സ്വർഗീയ അനുഭവം മറുവശത്ത് ആ രക്ഷയുടെ നരകീയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൃപാവരം നിരസിക്കുമ്പോൾ നിരസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു പറഞ്ഞേ തന്നെ തന്നെ വിധിക്കുന്നു ഇത് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ യോഹനാൻ്റെ ആ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഉള്ള വചനം ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് പ്രകാശം വന്നു പക്ഷേ പ്രകാശത്തെ പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യർ പ്രകാശത്തേക്കൾ അധികമായി അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു ഇതാരുടെ കൂട്ടോ ഓക്കെ തുടർന്ന് അടുത്തത് അത് തന്നെ കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തിന്മ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പ്രകാശത്തെ വെറുക്കുന്നു അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ വെളിച്ചത്ത് വരുന്നുമില്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവ ഐക്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നവയെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി പതിനെട്ട് വായിച്ച് പതിനെട്ട് ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യർ പ്രകാശത്തേക്കാൾ അധികമായി അന്ധകാരത്തെ ഇതാണ് ശിക്ഷാവിധി എന്താ ശിക്ഷാവിധി മനുഷ്യൻ പ്രകാശത്തിനേക്ക് അധികമായി അന്ധകാരത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ 
ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ വരികയും ആ അന്ധകാരം അവനെ നശിപ്പിക്കും അവൻ പതിരായി മാറും അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിക്ഷാവിധി തന്നെയാണത് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ കം ബാക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും നിത്യജീവൻ്റെ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് റെഫറൻസുകൾ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഏ ആ കം കം ബാക്ക് ടു ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ തനത് വിധിയെക്കുറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും മരണം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും വിശ്വാസത്തിനും അനുസൃതമായ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതാണ് ദരിദ്രനായ ലാസറിൻ്റെ ഉപമ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്ന് നല്ലകളനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ആത്മാവിൻ്റെ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ പോയിൻ്റാണ് പല സ്ഥലത്തും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലരും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് നമ്മളുടെ മറുപടി പ്രത്യേകിച്ച് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വെളിപാടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് പറയുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ സഭയുടെ അതാണ് ഡോഗ്മ നമ്മൾ ഡോഗ്മ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും ആ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാനും അത് ഒബ്ലിജേറ്ററി ആണ് അത് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നിത്യജീവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയണതിൽ അർത്ഥം എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ വിഡ്ഢിയായി പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ഞാൻ നിത്യജീവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് ശരിയായിട്ട് കഴം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാതെ കഴമ്പില്ലാത്ത ചില ആശയങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതിനാണ് ആജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആജ്ഞത നമ്മൾ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ബേസിസ് വേണം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണിത് ആ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ എത്ര തലങ്ങളിലാണ് വിശദീകരിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴും ഈ അടിസ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് പറയണം കണ്ടോ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലകളരോട് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളും ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗദേയത്തെ പറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാവുന്ന അന്തിമ ഭാഗദേയത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ റെഫറൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കണ്ടോ ലൂക്ക പതിനാറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് വായിക്കണോ ഒരെണ്ണത്തുനിന്ന് വായിച്ചേ ലൂക്ക പതിനാറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് കുറേന്തി അഞ്ച് എട്ട് ഫിലിപ്പിയർ ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എബ്രാഹിർ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ വചനങ്ങളിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗദേയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വായിച്ചേ ലൂക്ക പതിനേറ് പതിനാറ് ലൂക്ക പതിനാറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് സംവഹിച്ചു ആ ധനികനും മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു അവൻ നരകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഇത് ലാസറാണല്ലോ അല്ലേ ലാസറും തന്നെ അവൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്താറ് ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര ചരിത്ര പ്രധാനമായ എത്ര ആത്മാക്കളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഏ വചനമാണ് ഇല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വചനം ആത്മാക്കളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത് ആ വചനത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മീയ ഒരു ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഗദേയത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവഭയം നം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നല്ല യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദരി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് തോന്നിയ മാതിരി അവൾ ജീവിക്കുന്നു അവൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല അവൾ വേറൊരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ പ്രൈവറ്റായ
എന്താ അതിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ എൻ്റെ ചേടുത്തി ഇതേ മാതിരി എൻ്റെ ചേച്ചി അവൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൾ നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മരണശേഷം നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതാണല്ലോ വിശ്വാസം അല്ലേ അല്ലേ അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ അതാണ് പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മരണശേഷം ഉള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കമിടണം ഈ ജീവിതത്തിലാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്രബോധനം നമ്മൾ അറിയണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ പലരും പല ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സംശയം സംശയം അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്താ ഇങ്ങനെ അതങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനാ വന്നേക്കണേ അങ്ങനെയാണ് ഈ നരകത്തിൽ പോയി അവരെയും പിടിച്ചൊന്ന് രക്ഷിച്ചുകൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വചനം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ആശയം കുറേയും കൂടി മോർ ക്ലിയർ ഓരോ മനുഷ്യനും എല്ലാവരും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ സ്വജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തൻ്റെ അമർത്യമായ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ ശാശ്വത പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ശുദ്ധീകരണ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയോ നേരിട്ടോ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ ശിക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സാമ്പിളായിട്ട് വായിച്ചു അതിന് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാം പാരഗ്രാഫ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കുറവല്ല പ്രത്യേക മാലാഖമാരുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തിരുത്താനാകാത്ത സ്വഭാവമാണ് അവരുടെ പാപത്തെ അക്ഷന്തവ്യമാക്കുന്നത് മരണശേഷം മനുഷ്യർക്ക് മനസ്താപം സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ മാലാഖമാർക്ക് അവരുടെ പതനശേഷം മനസ്താപം സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഇത് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവർ പറയും അത് ബൈബിളിൽ എവിടെ എഴുതിയേക്കണേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഏ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ബൈബിളിൽ എവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണേ എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും പഴയ കാലം മുതൽ സഭ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുമാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എന്താ ജോൺ ഡെമിഷിൻ്റെ ജോൺ ഡെമിഷിൻ ആരാ സഭാപിതാവ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് അവൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് സഭയുടെ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതി ആദ്യത്തെ കാറ്റഗിസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സനാതനമായ രഹസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്നും വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കഴമ്പ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നം എന്താ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ആൾക്കാർ തർക്കിക്കാൻ വരിക ഇതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കണത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇനി കാറ്റഗീസം എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കാറ്റഗീസത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണ് അപ്പോൾ പറയും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേപ്പറ്റി ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് ആ ആദ്യ ആ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതെല്ലാവരെയും നമുക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക കാരണം കർത്താവ് തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക ആ വിത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ നാളെയോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുളയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അന്ന് അങ്ങേർ പറഞ്ഞതാ ശരി പക്ഷെ നമ്മൾ പറയണം സത്യം നമ്മൾ പറയണം ആ സത്യം അവിടെ
നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ആ സത്യം നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കാനും അവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആ സമയമാകുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ അത് ബലം പുറപ്പെടുവിച്ചോളൂ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുകയോ മനപ്രയാസപ്പെടുകയോ ഒന്നും പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിലും ബോധ്യത്തിലും ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ക്ലിയർ നമ്മൾക്കിത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ കം ബാക്ക് അപ്പോൾ മരണശേഷം ഒരാത്മാവിന് മനസ്തപിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല ഇത് ബോധ്യം ശരിക്കും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അടിസ്ഥാനമാണ് മാലാഖാമാർ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അവർക്ക് അവർ മലാഖാമാർക്ക് പതന ശേഷം മനസ്തപിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നപോലെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മലാഖാമാരുടെ മാതിരി ആത്മാവാണ് അവൻ അവിടെ മനസ്സില്ല ശരീരമില്ല ആ ആത്മാവിന് മനസ്തപിക്കുക സാധ്യമല്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എനിക്ക് അത് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത നന്മയും തിന്മയും അനുസരിച്ചുള്ള ഭാഗധേയം ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തൻ്റെ അമർത്യമായ ആത്മാവിൽ അവൻ്റെ ശാശ്വതമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അമർത്യമായ ആത്മാവിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലം സ്വർഗം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് മരിക്കുന്നവൻ എവിടെ പോവും എവിടെ പോവും എന്താരും പറയാത്ത ഈ ഭാഗത്ത് ആരും ഉണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൽ മരിക്കുന്നവൻ എവിടെ പോവും സ്വർഗത്തിൽ പോവും പക്ഷെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചാടുമോ അതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ സ്വർഗം എന്നത് ത്രിത്വവുമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലയനമാണ് ആ ത്രിത്വവുമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലയനത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മാവ് പോകണമെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് അതുപോലെ സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ത്രിത്വം എതുപോലെ പരിശുദ്ധമാണോ അതുപോലെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരീരം നമ്മളോട് ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധി കിട്ടുക ബുദ്ധിമുട്ട അപ്പൊ പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ശരീരം പോണം എപ്പോഴായി ശരീരം പോണേ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് പാവം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ വിശദീകരിച്ച ശരിക്കും വിശദീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കും വൈകുന്നേരം പാപം ചെയ്യും പിന്നെ വിശദീകരിക്കും പിന്നെ പാപം ചെയ്യും മനസ്സ് ചിന്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണ വിശദീകരണം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ വിശദീകരണ പ്രക്രിയ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചവനായാലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടാകും ആ വിശദീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവനെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചാലേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നരകത്തിൽ ആരും പോകുന്നില്ല അവർ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലുള്ളവർ ഒന്ന് വായിച്ചൊന്ന് കർത്താവ് ആ ഇനി സ്വർഗം വായിക്കും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുകയും പൂർണമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു അവർ എന്നേക്കും ദൈവത്തെ പോലെയാണ് എന്തെന്നാൽ അവിടെ നിന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവിടുത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നു ഓക്കെ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്താണ് ഈ സ്വർഗം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടൊപ്പമുള്ള പൂർണമായ ഈ ജീവിതം കന്യാമരിയത്തോടും മാലാഖാമാരോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടൊപ്പമുള്ള ത്രിത്വത്തോടുള്ള ജീവൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംസർഗം സ്വർഗമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വർഗം എന്നത് ആകാശത്തിനോ മേഘങ്ങളുടെയോ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് അബൌ ദ ക്ലൗഡ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ സോൾ സ്വർഗം എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ധൃത്വത്തോടൊപ്പമുള്ള പൂർണ്ണമായ ജീവിതം കന്യാമറിയത്തോടും മാലാഖാമാരോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടൊപ്പമുള്ള ത്രീത്വത്തോടുള്ള ജീവൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംസർഗം അപ്പോൾ ത്രീത്വം എപ്രകാരം പരിശുദ്ധമാണോ അപ്രകാരം നമ്മളും പരിശുദ്ധമാകുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയും അവർ ഒന്നാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗം എന്നത് ത്രീത്വവുമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലയനവും ആ ത്രീത്വാത്മകമായ ജീവിതത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ സന്തോഷവുമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കൂ എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിത്വവും തങ്ങളുടെ തന്നെ പേരും നിലനിർത്തുന്നു അഥവാ കണ്ടെത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതം കാരണം ക്രിസ്തു എവിടെയോ അവിടെയാണ് രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ കുറേ കൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷത്തിനെക്കുറിച്ച് ആ വിവാഹാഘോഷത്തിനെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തിലെ വീഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനം സ്വർഗീയ ജെറൂസലേം പറുദീസ ഇതെല്ലാം ഒരർത്ഥമാണ് അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാം ഏ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ പോകാം പോകാം ഓക്കെ ആയിരത്തി മുപ്പത് എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിലും പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നേടിയവരാണ് എന്നാൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മരണാനന്തരം ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയരായി തിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഈ അന്തിമ ശുദ്ധീകരണത്തെ സഭ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അത് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും ഫ്ലോറൻസിലെയും തെന്ത്രിയിലെയും സൂനക ദോസുകളിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് ഈ ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും മരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീമാരും ഇങ്ങനെ കുറേ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ച് അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും എന്നാലും എൻ്റെ അപ്പച്ചനല്ലേ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒന്ന് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സുഖമാവോ എന്ന മാതിരി ഒരു സഹോദരി മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നു ഭയങ്കര പ്രയാസം മനസ്സിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു അപ്പോൾ കരച്ചിലാണ് ഇപ്പോഴും എന്താ പ്രയാസം അല്ല അങ്ങേരിപ്പ എവിടെയാ മനസ്സിലായാ കരയണേൻ്റെ കാര്യം അതാ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ തൊ ശരിക്കും സ്വന്തക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിലപാടനുസരിച്ച ശരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റ് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല അവരെവിടെയാണെന്നും എന്ത് തരത്തിലാണ് ഉറപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ ആരെങ്കിലും കല്ലാസ് എഴുതി തരുമോ ഉറപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാ അപ്പം ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങേരെല്ല ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു ഒരാൾക്കും ഒരു ദൂഷ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടു അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിശ്വാസത്തിന്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എന്തുണ്ട് 
എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിത്യജീവനുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്തുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന ആയിക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പോകുന്നു എന്ത് ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുന്നവനും എന്തുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പോ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോ സുധീരണ സ്ഥലത്തിൽ എങ്കിലും ആയിരിക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് അല്ല പിന്നെ ഈ സുധീരണ സ്ഥലത്തിൽ എങ്ങാനും പിന്നെ മടക്കി നടത്തി കൊണ്ടുപോകോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാറ്റിസം എടുത്ത് ഈ പേജുകൾ ജെറോക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് വെച്ചോ കയ്യിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായ വിശ്വാസവും ആ വ്യക്തി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും ഉറപ്പുണ്ടാകാൻ സാധിക്കണം ആ ഉറപ്പ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൊള്ളയാണെന്നാണ് അർത്ഥം വിശ്വാസം പൊള്ളയാണ് പലരും ആരെങ്കിലും പഴിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാം നശിച്ചു പോയ മാതിരി കിടന്ന് പാവിട്ട് കരയണേൻ്റെ കാരണം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവും ഇപ്പോൾ പല വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചില വിശുദ്ധന്മാരുടെ എല്ലാം ആത്മകഥകളും അവർക്ക് കിട്ടിയ ദർശനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അയ്യോ അവിടെ ഭയങ്കര അഗ്നിയാണ് അഗ്നി വലിയ അഗ്നി എന്താണ് ബൈബിളിൽ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ ചിലവർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കും അയ്യോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രബോധനങ്ങളും മറ്റു പല പ്രബോധനങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാകര യേശു നൽകിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈശോ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈശോ തന്നെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഈശോയുടെ ഈശോയുടെ ഉയർപ്പിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ചെയ്യണ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് ഉടമ്പടി പ്രകാരം കർത്താവ് ബലിയർപ്പിച്ച് കർത്താവ് രക്ഷയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണോണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് സർക്കസ് പഴകിയോണ്ടാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോധ്യമുണ്ടാകണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതിലൂടെ അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന ആള് നരകത്തിൽ പോകുന്നു ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ വലിയ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ പടും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നരകത്തിൽ പോയി എന്ന് മനസ്സിലായോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവനെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കണ നേരത്ത് ഒന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ മതി വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ഏറ്റവും കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിളിയുടെ തന്നെ വലിയ രഹസ്യം പതിനാല് പതിനാലിന്റെ വയസ്സുള്ളപ്പോ എന്താ പേര് ഫ്രൻസിനി എന്ന ഭീകരനായ ട്രിപ്പിൾ മർഡർ കേസിൽ പ്രതിയായി ജീവ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിന് വിധിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചു പെണ്ണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് കൊച്ചു പെണ്ണ് ഈ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകൊച്ച് കർത്താവ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹം നിന്നു നീ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണാതിരിക്കുമോ ഫ്രണ്ട്സീനീനെ ഇതാ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അയാൾക്ക് ഉപസാരിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അയാളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി കൃപ ഒഴുക്കി അയാളുടെ ആത്മാവിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തണേ അയാളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ കൃപ കാണിക്കണേ കർത്താവിനെ കൂട്ടിലാക്കിയ മാതിരിയായില്ലേ കർത്താവിന് ഇവിടെയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അവസാനം ദേ നാളെ ഫ്രണ്ട്സിനിയെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് കൊച്ചുരസ്യ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം തരണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ അവനെ രക്ഷിക്കണം അവന് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അടയാളം വരെ തരണം എന്ന് വരെ മുട്ടിപ്പായി 
Francini ne tugi kollan kollana a punishment ne arapaakana samayam ida arachar mare kolamarathile ki kundu boi kairthil kairattu ennittu mora anaku lajan appo devo anusarichu kaplan chaplin mumbil oru kurishum pidichu nikkanam nullana oru christiani ne tugi kollana arthu Arachar and Chodi Kim Ninka was Sanamite and the Gilum Agra Hunto Aparum Pache as a main pet on the Kande Ah Kurisil pet to Kantu Ah Kaplan Achende Kaili Dikana Kurisil Kano Vino Nautam A Kurisileke Suchichinoki Tende Kainiti Achena Kurisa held a Kurt Akurisa Suchichi no Kit Umavechu Cardinalinum Randuli Kananir Vino Urisa Mataki Kurt. Praise the Lord. Hallelujah. See, Idan Christia Tiat Migata Alberichu Alacono, but she. Kadian pita dos the paper lundai. E paper get your goody cotres and tuli chada or in our tuli chadim, cotres ekis and ocean gonde, canani roiki, paper murinum. Nananu Adana personally added a visuasa, Manaslagi. Is the poly good visuasa namuke? E. G with the tecurichum, E. Sorgan Nadan and a curchundar.